இப்போ நம்ம கிட்ட டேபிள் ஃபேன் இருக்குது இந்த டேபிள் ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக சுற்றுது அதாவது வந்து இது ரொம்ப பழைய ஃபேனுங்க அதனால் வந்து இதோட உள்ளே இருக்கிற கண்டென்சர் வந்து போயிடுச்சு அதனால் வந்து இந்த ஃபேன் ரொம்ப ஸ்லோவாக சுற்றுது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபேனை வந்து நம்ம எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக சுற்ற வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க இப்போ வந்து முதல்ல வந்து இந்த ஃபேன் எப்படி சுற்றுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல பார்த்துக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப அது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப ட்ரபுள் ஆகுது அதாவது ஃபேன் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் வெலாசிட்டி எடுக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுது ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து அது வந்து ஸ்பீடு கெயின் ஆகலை ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஃபேனில் பேசிக்கலாம் நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேனை வந்து இப்போது மறுபடியும் நல்லா ஸ்பீடாக சுற்ற வைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃபேனை டிஸ்மேண்டில் பண்ணிடுவோம் டிஸ்மேண்டில் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து உள்ளே கண்டென்சரை சேஞ்ச் பண்ணுவோம் கண்டென்சரை சேஞ்ச் பண்ணால் தான் ஃபேனோட ஃபாஸ்ட் அதாவது ஃபேன் சுற்றுற வேகம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் டிஸ்மேண்டில் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த கேப்பை கழட்டணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு கண்டென்சர் தெரியும் அதான் கண்டென்சர் இப்போ அதை தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ கண்டென்சரை வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சரை வந்து அந்த ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஜங்ஷனில் ஸோ அந்த ஜங்ஷனில் ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணி கண்டென்சரை எடுக்கணும் எடுத்துகிட்டு இப்போ புது கண்டென்சராக மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து என்ன ஒயரு எந்த கனெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து நீங்கள் கண்டென்சரை எடுத்துடுறேன் எடுத்துகிட்டு சேஞ்ச் பண்ண போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை அந்த ஸ்க்ரூ வந்து கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் ஓல்டு ஃபேனாக இருக்கிறதுனால ஸ்க்ரூ வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக பிடிச்சிட்டு டேபிள் ஃபேன் கனெக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளக் இருக்கும் அந்த பிளக்கில் வந்து நம்ம கனெக்ஷன்ஸ் போகலாம் இதில் ஃபேஸு நியூட்ரல்னு ரெண்டு இருக்குது இதில் ஃபேஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கே கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒயர் வந்து எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சஸ்க்கு உள்ளே போகுது இந்த இடத்துல போகுது பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ் போகுது ஓகேங்களா நியூட்ரல் வந்து டைரெக்டாக வந்து உள்ளே போகும் அது நான் கனெக்ஷன் சொல்கிறேன் இது வந்து சுவிட்சஸ் கனெக்ஷன்ஸு சுவிட்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே மூணு லீடு இருக்குங்களா மூணு லீடுமே இந்த மூணு இதுக்கு டச் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஃபஸ்ட் லீடுக்கும் செகண்ட் இது வந்து செகண்ட் லீடுக்கும் மூணாவது இது வந்து மூணாவது லீடு இருக்கும் நாலாவது லீடு இருக்கும் அது எதுக்காக அப்படின்னா உள்ளே இங்கேருந்து கனெக்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே பாருங்கள் உள்ளே இதன் மூலிமா கனெக்ஷன்ஸ் எடுத்து அதோட டைரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா இங்கே வருது பாருங்கள் இதில் ஸோ பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இங்கே இதில் பாசிட்டிவ் இங்கே இருக்குங்களா அடுத்தது நெகட்டிவ் இங்கே இருக்குது இங்கே பாருங்கள் நெகட்டிவ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நிமிஷம் இது வந்து இது வந்து நெகட்டிவ் இது வந்து பாசிட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இல்லை எனக்கு சுவிட்சஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் டைரெக்டாகவே இதில் கொண்டு வந்து கொடுத்துடலாம் ஓகேங்களா சரிங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கண்டென்சர் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் கண்டென்சர் இந்த கண்டென்சரில் வந்து ரெண்டு ஒயர் எடுத்துகிட்டு வந்து பாசிட்டிவ் எடுத்துகிட்டு வந்து பாசிட்டிவ் கொடுங்க நெகட்டிவ் எடுத்துகிட்டு வந்து நெகட்டிவ் கொடுங்க இதில் ரெண்டுத்துலேயும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு எதுவுமே இல்லை எப்படி வேணாலும் மாற்றி கொடுக்கலாம் ஆனால் இங்கே பாசிட்டிவில் ஒன்று கொடுக்கணும் நெகட்டிவில் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஆப்போசிட்டில் இந்த இடத்துல எஜ்ஜில் சும்மா இருக்குல்ல அந்த பாயிண்டில் இந்த ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த சைடு முடிஞ்சிருச்சு ஆப்போசிட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் மூணு லீடு இருக்குது அதில் மூணு லீட்லேயும் இந்த ஃபேன்லேருந்து வர கல கனெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரை வந்து மூணு லீடு ஒயர் இருக்குது ஆல்ரெடி நான் வந்து கிளாஸ் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஒயர் இருக்குது அந்த மூணு ஒயரில் ஒவ்வொன்றத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒவ்வொரு கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கு ரன்னிங்கு அந்த மாதிரி காயில் நியூட்ரல் ஒன்று இருக்கும் இந்த மூணு கனெக்ஷன்ஸ் தான் இதில் இருக்குது ஓகேங்களா இங்கே இதில் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதில் எந்த ஒயர் இருக்குது பாருங்கள் ரெட்டு க்ரீனு பிளாக்கு இதில் பிளாக் வந்து நியூட்ரல் இது ஸ்டார்டிங் காயில் இது ரன்னிங் காயில் இப்போது கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாச்சு
இதில் இந்த இடத்துல வந்து ஃபேன் ரெக்டர் இந்த இடத்துல வந்து ஃபேன் ரெக்டர் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து இந்த போல்ட் இந்த பாக்ஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய போல்ட் இதெல்லாம் இருக்கும் இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நாலு ஸ்க்ரூ இருக்கும் இந்த நாலு ஸ்க்ரூ கழட்டினோம்னா தான் இந்த ரெக்கையோட இந்த ரெக்கையும் கழட்ட முடியும் இது ரெண்டுத்தையும் கழட்ட முடியும் ஓகேங்களா கனெக்ஷன்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு டைம் சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஃபேஸ் நியூட்ரல்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து சுவிட்சஸ்க்கு வருது சுவிட்சஸ்லேருந்து ரெசிஸ்டன்ஸு இது ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் ரெசிஸ்டன்ஸு அந்த இதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுது இது மூலியமாக தான் நமக்கு கண்ட்ரோல் கொடுக்குது இதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கே கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேராக எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மோட்டரோட கனெக்ஷன்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டில் கொடுக்குறோம் இதில் கொடுக்கறதுலேயே ஒரு கண்டன்சர் ஒயர் எடுத்துகிட்டு வந்து பாஸ் ஃபேஸுக்கும் இன்னொன்று வந்து நியூட்ரலுக்கு ஆப்போசிட்டில் இந்த இடத்துல ரீட்டில் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது இந்த மோட்டாரில் இருக்கிற மூணு ஒயர் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த சைட் மூணுமே கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த சைட் மூணுமே கொடுத்துருக்கோம் ஓகே மறக்காமல் சென்னை ஃபோன் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃபேனை மறுபடியும் மாட்டிட்டு அதை எப்படி சுற்றுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கண்டன்சர் போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஃபேன் ஸ்லோவாக சுற்றி இருந்துச்சு கண்டன்சர் போட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி நம்மளுக்கு ஃபேன் சுற்றுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபேனோட ரக்கையை மாட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ஸோ பார்க்குறது ஸ்லோவாக சுற்றுற மாதிரி இருக்கும் பட் அது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக தான் சுற்றிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஃபேனோட ஸ்பீடு வந்து நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றி